C'est mercredi avant midi au Palais de justice de Valleyfield que la date de l'enquête pro forma dans le dossier de l'ex-directrice générale de la municipalité d'Autune, Louise Léger-Villandré, a été fixée au 21 janvier par les avocats en cause et la juge, l'honorable Marie-Chantal Doucet. L'avocat de la Défense, le criminaliste bien connu, Maître Robert Lahaye, a rencontré le procureur de la Couronne, Maître Mathieu Lompré, quelques minutes avant d'apparaître en cours. Nous nous sommes entendus sur une date pour la divulgation de la preuve. Nous connaîtrons alors l'étendue du fardeau de la preuve qui sera déposée par la Couronne, a expliqué Maître Lahaye. Rappelons que sa cliente, l'ancienne directrice générale d'Hudson, a été arrêtée le 9 octobre dernier par les enquêteurs de l'UPAC. Elle fait face à 19 chefs d'accusation criminelle pour fraude pour plus de 1,1 million. Abus de confiance, fabrication et usage de faux documents en lien avec une série d'infractions qui se seraient déroulées lorsqu'elle occupait la fonction de directrice générale d'Hudson de 1997 à 2013. Elle plaide non coupable. L'accusée ne s'est pas présentée en cours, elle n'était pas sommée de le faire, mais son avocat a déposé pour elle un plaidoyer de non-culpabilité. Ainsi, d'ici le 21 janvier, la Couronne déposera la volumineuse preuve. Le dossier est examiné et autorisé. Nous allons maintenant voir comment ça va avancer. Nous allons essayer le 21 janvier avec l'autre partie d'établir une date pour l'enquête préliminaire. D'ici là, évidemment, puisqu'elle n'est pas déposée, nous ne pouvons commenter sur la preuve en tant que telle. A laissé savoir Maître Lompré. C'était Carlin Lamar à Salaberry de Valleyfield pour Vaudreuil-Slange.tv.